একজন হাতুড়িয়া ডাক্তার আর একজন এমবিবিএস ডাক্তার কি এক হবে খুব ভালো করে এগুলো বুঝতে হবে খালি এমবিবিএস পাশ করলেই হবে না জানেন যত নারী নরে এক এক ডাক্তার এক এক বিষয়ের উপরে স্পেশালিস্ট হতে পারে যে হার্ট স্পেশালিস্ট হয় কার্ডিওলজি সে এই হৃদযন্ত্র সম্পর্কে যতটা ওয়াকে বহল হয় অন্য ডাক্তার তা নয় যে চেস্ট স্পেশালিস্ট হয় যে ফুসফুস সম্পর্কে খুব ভালো জানেন সেই ডাক্তার মহাশয় ঠিক তো ঠিক ওই রকম তারা কিন্তু শুধু ওই পুস্তক অধ্যয়ন করে ডাক্তার হয় না চড়াচড়ে একটা দেহকে কেটে খন্ড খন্ড করে তার কোথায় কোন যন্ত্র বিরাজ করে কোন অঙ্গ প্রতঙ্গ দেহের ভিতরে সেগুলোকে সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয় ঠিক কেন সদ্গুরু কারা কুলকুণ্ডল নিচেতন করে নিজের আত্মসত্তাকে দেখতে পারে এই দেহের ভিতরে কোন স্তরে কে বাস করে সমস্ত সন্ধান জানে তারা তো সেই গুরু আর বংশানুক্রমে ব্যবসায়ী করে খাই গুরু এক হবে এক হবে কখনো বংশানুক্রমে যারা গুরুগিরি করে খায় তারা ভাবে একটা দুটো শিষ্য করতে পারলে এক বিঘে জমির ফসল হয় অন্তরে আছে ভাব শিষ্য বাড়াবার জন্য আমি দালাল লাগিয়ে দেব দেখেছেন কানে দেব ফিস ফিস মাসে মাসে চাঁদা দিস না ওই গুরু নয় বাবা রে এই জন্য একটা গান আছে শোনো কেন চাষ করি না মন চাষা শেষকালে হবে দূর কষা শেষকালে হবে মানবে 
সবাই শোনো বিশ্ব মানু ছয়টি বল আমি বিশ্ব মানবের জন্য যারা গুরু তারা বিশ্ব মানবের কল্যাণের কথাই বলে এবং সনাতন ধর্ম সেই কথাই শিক্ষা দিয়েছে কি সর্বতে সুখী নন্ত সর্বসন্ত নিরাময় বিশ্বের সবাই সুখী হোক সবাই নীরগ হোক সবাই শান্তি পাক এবং প্রত্যেকটা গুরু গোসাইতে তাই কামনা করা উচিত আমি হিন্দু ধর্মের মানুষ বলে শুধু হিন্দুর কল্যাণ চাইব না কোনো গোসাই তা করে না বিশ্ব মানবের কল্যাণ এই ছয়টি বলককে নাংলা করতে হবে তাহলে এদের খাদ্য দিতে হবে এরা কি খেতে ভালোবাসে কি খাবার দিলে এরা বসে আসে লাঙলে জুড়ে দিলে ঠিক মতো চাষ করা যায় কোন লাঙলে জ্ঞানের লাঙলে ছয় বলককে জুড়ে দিলে এরা ঠিক মতো জমি চাষ করবে তাহলে কৃষক লাগবে তো চাষ করলে তো হবে না দেহের দশ কৃষকে বশ করে জ্ঞান ইন্দ্রিয় পাঁচটা কি কি চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিউ বা তক আর কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটা কি হস্তপদ গুচ্ছ লিঙ্গ পাক দশটা ইন্দ্রিয় এই ইন্দ্রিয়কে তোমার বসে আনো তাহলে বসে আনার পদ্ধতি কি তাকে জানে কালি চরণ বাবা যদি এগুলো তুমি জানতে চাও 
তাহলে দীক্ষা নাও আর যদি বাবু যে আমি চাষ করব খাওয়া দাওয়া করব প্রোডাকশন বাড়াবো করে বেড়াও গিয়ে আমার কাছে আসে এক পরামানিক রাগ করবেন না কেন এই জায়গা কেউ থাকতে পারেন পরামানিক এটা আমার গল্পের পরামানিক সে বাড়িতে ত্রিনাথের মেলা দিয়েছে ত্রিনাথের মেলা দেবার পরে ভক্ত বৃন্দরা এসে জড়ো হয়েছে তার ঘরে গান বাজনা করেছে ত্রিনাথের তিনটে গান গাইতে হয় গাই না কি বাবা গাইতো নাকি ও তিন পয়সাতে হয় যার মেলা ভক্তগণ সাক্ষাৎ ত্রিনাথ ঠাকুর সাক্ষাৎ বেশিরভাগ আগে ত্রিনাথের মেলা হতো গাভিতে যদি বাচ্চা দিত ঠিক বলছি তো নাকি একুশ দিন পরে ত্রিনাথের মেলা দিত দই পাতাইয়ে দই খই মুড়ি দিয়ে বাবা আপনারা জানেন তো এগুলো নাকি হ্যাঁ না জানলে আমার বলে কোনো রস পাব না তখন দাঁড়িয়ে বলছে গলায় গামছা নিয়ে ভক্তগণ সাক্ষাৎ ত্রিনাথ ঠাকুর সাক্ষাৎ আমার আর কিছু কামনা নাই কামনা করে না যে আমার মেয়েটা যদি বিয়ে হয় আমি আবার ত্রিনাথের মেলা দেব কিংবা আমার আর একটা গাভি আছে তার গর্ভে বাচ্চা আছে সুন্দরভাবে যদি প্রসব করে তাহলে আমি আবার ত্রিনাথের মেলা দেব আর কিছু পাইনি ও বলেছে কি তা জানি ও বলেছে যে আমি আর কিছুই কামনা করি না আমি যেন জন্মে জন্মে না পিঠে জন্মাতে পারি এখন ভক্তরা তো অবাক হয়ে এটা কি কথা হলো এ কি কথা তখন একজন জিজ্ঞেস করেছে আচ্ছা ভাই একটা কথা বলো কি অনেকে অনেক কিছু কামনা করে তা তুমি এই কথা বলছো কেন জন্মে জন্মে যেন নাপি থেয়ে জন্মাতি পারে বলে এটা তোমরা বুঝতে পারবো কেন এই পরামানিক হয়ে জন্ম নেওয়া হয়েছে কি শান্তি এ তোমরা জানো না বলে কেন হারে কপাল দেখো তোমরা ধান লাগাইলে মনে করো বন্যার জলে ধান ভেসে গেল কি হবে কান্নাকাটি আরম্ভ হবে চাষি তোমরা মাঠে বাকলাই ফসল করলে এমন বৃষ্টি হলো বাকলাই ফসল পচিয়ে গেল হবে তো বলে হ্যাঁ তোমরা টাকা রাখলে অনেক টাকা পাবা বুঝলে দেখো কত টাকা মারি গেল রোজ বেলি সারদা এ পিলাই কত রকম কিন্তু বাবা আমি যা ফসল গুনিছি একবার আমার মাইন নাই ওই একবারই ফুল আর কেসি কিনেছি টোনটা একটু বেশি আছে টোনটা একটু কমবে ভলুমটা একটু বাড়বে বলে এই যে একবার যদি কেনা যায় মাঝে মাঝে একটু ধার দিতে হয় বুঝতে পারছো তাহলে চুল দাঁড়ি কিন্তু মানুষের পারবেই বন্যা হোক আর ঝড় হোক আর সুনামি হোক চুল আর দাঁড়ি ও কেউ ঠেকাতে পারবে না কোনো কিছুতে কিন্তু এই ফসল নষ্ট করতে পারবে না আর আমাদের কাছে আসতেই হবে আর আমরা রাজার কান ধরি ওই টেনে দাঁড়ি শেষে এই অধিকার আর কারো নাই একমাত্র পরমাণিকের আছে রাজার কান ধরা এই জন্য আমি ঘরে শান্তি পেলাম বাবা আমি আর কিছু চাই না যেন জন্মে জন্মে আমি নাপি থেয়ে জন্মাই মানে যদি তুমি ভাবো আমার আর কিছুর দরকার নাই আমি জমিতে ফসল ফলাবো আমি খাওয়া দাওয়া করব স্ত্রী নিয়ে সন্তান জন্মাবো আত্মতত্ত্ব জ্ঞান দিয়ে আমার দরকার নাই তাহলে সাধু গুরুর কাছে এসো না তার দরকারই নাই দশ কি শখে
प्रेम लाभ जीवन सब चाहते बड़ लाभ बोलते मानुषर धर्म की कृष्ण भक्त राम भक्त हरिभक्त मुसलमान हिंदू ख्रीटान एग्लो बुझीना बुझी मानूष समस्त मानुषर एकटाई धर्म से हम मनुष्य जेमन मिष्ट धर्म की और नाम ही मिस्टी मिस्टी जान नाम से मिस्टी ना लागे ती ता खा रकम 
মিষ্টিয়া সে ভরা কেউ পান্তুয়া খায় রসগোল্লা খায় কেউ কালা কাদ কিনে খায় কেউ সানার জিলেপি পেলে পরে কিনে নিয়ে কেউ বোটে খায় গো আবার বাবা বাবা কেউ খায় রসমালাই কিন্তু এক সানা দিয়ে তৈরি সব মিথ্যা বলি নাই তাহলে মানুষের ধর্ম হচ্ছে মনুষ্য এই মনুষ্যত্ব পৃথিবীর কোনো দোকানে কিনতে পাওয়া যায় না মানবচিত গুণের মানুষ উচিত যে গুণ সেই গুণের যে সমাহার একত্রিত করলে যা হয় তার নাম মনুষ্য তাহলে মানুষের কি গুণ থাকা উচিত প্রথম কর্তব্য পরায় কি কর্তব্য পিতার কর্তব্য সন্তানদের মানুষ করে শুধু লেখাপড়া শেখানো তা না লেখাপড়া শিখল বিরাট শিক্ষিত হয়ে গেল ডব্লিউ বিসিএস আইপিএস আইএএস ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার আরো অনেক কিছু হতে পারে কিন্তু মানুষ না হলে তার দ্বারাই জগতে কল্যাণ হয় না সরাস খুব লক্ষ্য করে শুনবে এই মানুষ করার দায়িত্ব মা বাবা ডাক্তার হতে পারে ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে বিরাট পুলিশ অফিসার হতে পারে ডিএম হতে পারে প্রশাসনের বড় কর্তা হতে পারে বড় মন্ত্রী হতে পারে কিন্তু যদি মানুষ ভালো না হয় মনুষ্যত্ব না থাকে তাহলে তার দ্বারাই জগতের কল্যাণ হয় না মানুষের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করে দেয় আমার কথা বোঝা যাচ্ছে কি নাকি যদি মনুষ্যত্ব বলে কিছু থাকতো তাহলে আর্জি করে ওই খুন হতো হতে পারে যদি মনুষ্যত্ব বলে কিছু থাকে তাহলে ডাক্তার হয়েছে ওরা কিন্তু মানুষ হয় না জানো যদি কারো ভিতরে মনুষ্যত্ব থাকে সে গরিব মানুষের রেশন চুরি করে দিতে পারে পারবে গরিব মানুষ গরিব মানুষ এক কুঠু খাবার জন্য কত কষ্ট করছে মানুষ আলাদা জিনিস এই মানুষ আমি হিন্দু দেখি না মুসলিম দেখি না খ্রিস্টান দেখি না বৌদ্ধ দেখি না জৈন দেখি না পার্সি দেখি না রাম ভক্ত দেখি না কৃষ্ণ ভক্ত দেখি না কালী ভক্ত দেখি না আমি দেখি মানুষ হয়েছে কি না হরি হরি এই জন্য লালন ভকির গান লিখেছে মানুষ গুরু নিষ্ঠা যা মানুষ গুরু নিষ্ঠা মা বাবার কর্তব্য সন্তানকে শুধু শিক্ষিত করে না তাকে মানুষ করা আর এই মানুষ করতে হলে ছোট একজন মানুষের আশ্রয় দেও কোন বেশি আছে লিকেজ হচ্ছে কিসে আছে মনিটারে নাকি 
তুই শুনতে পাচ্ছিস না কিসে কোন বেশি কিসে বেলা ঠিক আছে বেলা তো আরো তোর লাগবে তুমি একটু নিজে শোনো তাহলে মা বাবার কর্তব্য কি এই মনুষ্যত্ব জাগাতে গেলে একটা মানুষের আশ্রয় পাঠানো সেই মানুষটাই হচ্ছে সদগুরু যার জীবনে সদগুরু নেই সে তো কান্ডারি বিহীন মানুষ তার নৌকা কোন দিন যা কোন দিন যে যাবে তার ঠিক নাই যে নৌকার মাঝি নাই যে নদীতে ছেড়ে দিলে কোন জায়গায় যাবে তার ঠিক আছে মাঝি হচ্ছে সদগুরু মাঝি সে তোমার দেহ তরি কিভাবে চালাতে হবে এই শিক্ষা দেবে কোন ঘাটে কে বসা আছে কোন ঘাটে তুমি যাবে কোন ঘাট থেকে কাটে কাটে তুলবে তাহলে মা বাবার কর্তব্য শুধু শিক্ষিত করা নয় মানুষ করা মানুষ করা তাই মানুষের কাছে দেওয়া সেই মানুষের কাছে গিয়ে বিশুদ্ধ ভজন পাওয়া আমি অসীম সরকার হয়ে একটা কথা বলছি বাবা বসে পড়ো বসে পড়ো তুমি দাঁড়িয়ে পড়ছো অসীম সরকার বামফ্রন্ট আমলে বিশেষ কারণে সাত সালে এক মাসের জন্য আমাকে সিকিউরিটি দিয়েছিল সরকার বিশেষ কারণে ওটা কোন থানা যেন বাবা সামু রিজেন্ট পার্ক একজন সাব ইন্সপেক্টর ছিলেন আমি তাকে ভুলতে পারবো না জীবন আমি এক কাপ চা তাকে খাওয়াতে পারিনি আমার পয়সায় আমি হচ্ছে একটা চা খান আপনি আপনি আমার সিকিউরিটি বলছে না অসীমবাবু খেতে পারবো না কেন তিনি মুসলমান ছিলেন বলছে আমি এক চানচে যখন সাব ইন্সপেক্টর হওয়ার জন্য পরীক্ষা দিলাম মানুষ তো পুলিশের কনস্টেবলের জন্য পরীক্ষা দিয়ে কনস্টেবল হয় তারপরে পরীক্ষা দিয়ে এ এস আই হয় তারপরে পরীক্ষা দিয়ে এস আই হয় কিন্তু ডাইরেক্ট এস আই হয়ে যেতে পারে যদি তার সেই কোয়ালিটি থাকে তুমি ডাইরেক্ট এস আই যখন জয়েন্ট লেটার পেলে ওনার গুরুদেব একজন পীর সাহেব গুরুদেবের কাছে গুরুদেবকে চরণ চুম্বন করে আমরা যেমন প্রণাম করি মুসলমানরা চুম্বন করে বললেন আমি তো পুলিশে সাব ইন্সপেক্টরের চাকরি পেয়েছি আপনি আশীর্বাদ করেন দোয়া করেন তখন সেই পীর সাহেব বলল শোন পুলিশের চাকরি করতে পারিস আমি যা বলবো শুনে চলতে পারবি তাহলে আমার সঙ্গে তোর সম্পর্ক থাকবে তাই নালে কিন্তু তোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল উনি সিদ্ধ মহাত্মা সেই পীর কি বলো বলছে যে বেতন পাবি সরকারিভাবে যে টাকাটা তুই পাবি তার বাইরে কারো কাছ থেকে এক কাপ চাও খেতে পারবি না জীবনে কারো পয়সায় ডিউটিতে থাকাকালে বাড়ি চলে এলি ডিউটি নেই নিমন্ত্রণ করল সে খাবি বন্ধু বান্ধব নিয়ে কিন্তু তোর ডিউটি চলাকালে কারো কাছে এক কাপ চাও খেতে পারবি না বলে আমার সেই গুরুদেব পীর সাহেবের চরণ ছুঁয়ে আমি বলে এসেছি আমি জীবনে কারো এক পয়সাও চাও খাবো না তাই আপনার চা আমি খেতে পারব না মানুষ ধরে কি করে মানুষ হয় শোনো এমনি নাকি 
তোমার রোগ হলো তুমি ডাক্তার দেখাবে না বাড়িতে বসে সেরে যাবে সেই ডাক্তারই তো গুরু বাবা এই আলোচনা আপনাদের ভালো লাগছে কি আজকের আলোচনা জোরে বলুন ঠিক আছে তো নাকি সহজ সরল ভাবে জীবের কল্যাণ হয় যাতে আমি সেই কথা আলোচনা করি এইবার সন্তানদের কর্তব্য আরো বেশি মা বাবার উপরে কারণ এই সন্তান জন্ম নিয়েছে মাতৃগর ভাধা পিতার ঔরসে মায়ের গর্ভা মাসে যে সন্তান জন্ম নয় সন্তানদের কাছ থেকে যদি সেই মা বাবা ব্যথা পায় হবে না কৃষ্ণ ভজ কালী ভজ রাম ভজ কাজ হবে না তাই সবার আগে মা বাবার পূর্ণ আশীর্বাদ চাই হরি বল তুমি মা বাবার আশীর্বাদ পাবে না তো তুমি কোনো সাধনে সে জিলাপ করতে পারবে না সনাতন ধর্মের প্রথমেই বলেছে পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতা হি প্রবন্ত পিতরি পৃথিবা পণ্যে প্রিয়ন্ত স্বর্গ দেবতা জননী জন্ম ভবিষ্য তুমি যদি ভাবো আমি বড় প্রশ্ন হয়ে গেছি আমি বড় কালী ভক্ত হয়ে গেছি কৃষ্ণ ভক্ত হয়ে গেছি আহ কিন্তু তোমার মা বাবা যদি ব্যথা পায় তুমি যদি ভাবো আমি বড় শিক্ষিত হয়ে গেছি আমি বিরাট বিল্ডিং করেছি মা বাবা গ্রামে যদি না খেয়ে থাকে মনে রেখো তুমি শান্তি পাবে না ওপার বাংলার বড় একজন শিল্পী আমার আত্মার জগতের অত্যন্ত আপন জন নাম তার নকুল বিশ্বাস তিনি একটা গান লিখেছেন কোমল গান কে বলে ভারতবর্ষে নেই কোনো গাধা গাধা নেই কোনো গাধা আমি বড় অপরাধ করেছি মা তোমাকে ব্যথা দিয়ে দেখবে তোমার মা তোমাকে জড়িয়ে ধরে তার স্নেহের বন্ধনে তোমাকে এই মায়ের মন কেমন জানো অখোকা জানো কি এক মহিলা তার পেটে বাচ্চা থাকতে স্বামীটা মারা গেছে
সেফটি দিয়ে গুজবে কমিটির তরফ থেকে ছেলে পেলেরা ভালোবেসে আমার হাতে একশো টাকা দিয়েছে সেফটি নিয়ে এসেছে আর ওই গোজাগুজির দিন আমার নাই অনেক বুঝেছি এখন শুধু সাধুগুরুর কাছে শেষের দিনগুলো যেন গুরু চিন্তা গুরু ভাবনা মানুষের কল্যাণের জন্য কাটিয়ে যেতে পারি সাধু গুরু বসতাবেন সাধ্য করে তাদের চরণ ধরি রেখে जीवन जौबने जोर ही नष्ट हो जाए खेटे धान भेने चिड़े कूटे ধান কেটে পাট কেটে ওই বয়সে ওকে লেখা পড়া শেখা ওর যখন পঁচিশ বছর বয়স হলো তখন মায়ের বয়স সত্তর হয়ে গেছে পরের বাড়ি খাটাখাটনি করলে খুব তাড়াতাড়ি শরীরটা ভেঙে যায় কারণ যারা খাটায় মানুষকে বেশিরভাগ মানুষ তোমার স্বরূপ শরীর থাকুক আর না থাকুক আমার খাটনি খাটতে ওকে বিয়ে দিল একটা বৌমা জুটল তা বুড়ি এখন তেমন চলার শক্তি তেমন না প্রথম দিক দিয়ে কাজ টাজ করতে পারতো একটু তরকারি টরকারি কেটে দিত কখনো ভাত রান্নাও করতো এখন আর পারে না গিটে গিটে ব্যথা হয়ে গেছে তো বুড়ি বারান্দায় শুয়ে থাকে আর ওই ছেলে আর বউ ঘরের মধ্যে খাটে আর রাত্রিবেলায় ওই বউটা ছেলের কাছে বলে শোনো তোমার মা ওই বারান্দায় শুয়ে শুয়ে খাবে ওই খাবার আমি দিতে পারবো না এ বাড়িতে খেতে গেলে কাজ করে খেতে হবে তাই না হলে তোমার মা থাকবে না হয় আমি থাকবো ছেলেটা चेष्टा कर बऊमा झगड़ा 
ওদের বুড়িকে খেতে দিতে পারবো না বুড়ির ছেলেকে বলছে বাবা একটা কাজ কর ও বাবা আমার তো জীবন শেষ আমার তো আর সুখ শান্তি বলে কিছু নাই তোরা তো ভালোভাবে বেঁচে থাক বাবা শুধু শুধু আমাকে খেতে দিতে হবে আমাকে ঝুড়িতে ভরে একটা জঙ্গলে রেখে আসে জঙ্গলে কোনো গাছতলায় আমি থাকবো ওই বনের ফল পুড়িয়ে খাবো বাবা ছেলেটা ঝাঁকার মধ্যে মাকে ভরে মাথায় করে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে একটা গাছতলায় মাকে বসিয়ে রেখে বাড়ির দিকে হাঁটা দিয়েছে এমন সময় বিরাট মেঘ হয়েছে এখনই ঝড় আর ছেলেটা ভাবছে দেখি মাকে রেখে যাচ্ছি নারীর তো একটা বাঁধন আছে একটু চুপি চুপি শুনে যাই তো মা কি বলে আবডাল দিয়ে পেছন থেকে দেখছে মা দুহাত তুলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে ঠাকুর আমার খোকা এখনো বাড়িতে পৌঁছাতে পারেনি এই জঙ্গলের মধ্যে ঝড় আসলে আমার খোকা বাড়িতে পৌঁছাতে পারবে না আমার খোকাকে তুমি রক্ষা করো ঠাকুর আমার খোকার যেন কোনো বিপদ না জলে পাবে মাছের সন্ধান পশু বনে গিয়া জলে পাবে মাছের সন্ধান পশু বনে গিয়া মানুষের মধ্যে মানুষ পাবে কি পাবে কি বড় লজ্জা বৃদ্ধাশ্রম পৃথিবীর সবচাইতে বড় লজ্জা বৃদ্ধাশ্রম তুমি যদি একমুঠো খেতে পারো বৃদ্ধ মা বাবা তোমার ঘরে বসে একমুঠো খেতে পাবে না তাকে তুমি বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেবে আনন্দের বিষয় কি 
এখনো গ্রামের কোন মানুষ তার মা বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠায় না পাঠায় যাদের লেখাপড়া শিখিয়ে কলকাতার বাবু তৈরি ভাবিয়ে তোলে এরা কি শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন বুদ্ধিজীবী না কুবুদ্ধি সম্পন্ন আলোচনার ধারাটা অন্য রকম হাঙর কুমির নদী ছেড়ে লোকালয়ে ভাসে বন্ধু বেশে
আর মুসলিম ভাইরা তাকে বলে সাহাবি এখানে কোন মুসলমান ভাই গান শুনতে এসেছে একজন এসেছে আসেন কেউ আসেন তাই তো ওই সাহাবি যখন মারা গেল মরার পরে দেহটা কুকড়ে কুকড়ে কুকুরের মতো হয়ে যাচ্ছে মুখটা লম্বা হয়ে যাচ্ছে তখন অন্য অন্য সাহাবিরা নবীজির কাছে গিয়ে বলল এ কি তোমার এত বড় প্রিয় সাহাবি সে যদি মরণের পরে এইভাবে সবার সামনে কুকুর মূর্তি ধরে তাহলে তোমার ইসলাম তো আর প্রচার হবে না এ তো হজ জাকাত নামাজ রোজা কোনোটা বাকি রাখি ঠিক ঠিক করে তখন নবীজি ছুটে এলেন দেখে যে কয়েকশো মানুষ সেখানে কান্নাকাটি করছে দাঁড়িয়ে আছে বলছে এর মা বাবা আছে বলে বাবা নেই মা আছে আম্মা সে কোথায় আম্মা কাঁদছে না কেন আসছে না কেন বলে সে ওই গ্রামের এক কোনায় একটা কুড়ে ঘরে থাকে নবীজি ছুটে গেলেন আম্মা তোমার ছেলেটা মারা গেছে যেন মরুক রে মরুক তুমি কি জানো আমি ওর বাড়িতে ছিলাম আমাকে দুটো খেতে দিত না ঠিক মতো তারপর আমাকে লাথি মেরে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে বলে আম্মা তুমি না গেলে তোমার এই ছেলে সে তো বেহেসতে যেতে পারবে না তুমি ক্ষমা করো বলে না ক্ষমা নাই ওর ক্ষমা নাই বলে আমি ওকে পঞ্চাশ ঘাত চাবুক মারতে বলি যদি বলে তাহলে হ্যাঁ ঠিক আছে ওই অন্যায় করেছি চলো আম্মাকে নিয়ে গিয়ে নবীজি বলছে ওর মরা দেহের উপরে পঞ্চাশ ঘাট চাবুক মারো ও আম্মাকে খেতে দেয় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে এবার চাবুক ধরে যখন মারছে দুই ধা মারার পরে মা গিয়ে ওই মরা দেহ জড়িয়ে ধরে বলছে তোমরা আর মেরো না আমার খোঁটা কষ্ট পাবে আমার খোঁটাকে আর মেরো না আমি ক্ষমা করে যতই হজ করো জাকাত দাও নামাজ করো রোজা করো হরিনাম করো কৃষ্ণ নাম করো যা করো মাতা পিতাকে যে কষ্ট দেবে সে মনুষ্যত্বহীন কোন ভজনে উন্নতি হবে না তার কোনো দিন তাহলে বিশ্ব মানবের কাছে আমার আমার রইল নিবেদন সবার মধ্যে আগে করো মনুষ্যত্ব জাগর এইবার বলছে কালী ভক্ত কৃষ্ণ ভক্ত রাম ভক্ত আরে ওটা তো ভগবান নিজে বলেছেন যে যথা মান প্রপদ্যন্তে তা নিস্তথৈব ভজম ভাব মম বর্তানুবর্তন্তে মনুষ্য পার্থ সর্ব হে অর্জুন যে যেভাবে আমাকে ভজন করুক না কেন যে যথামান প্রপদ্যন্তে তা নিস্তথই কমেত আমি তাকে সেইভাবেই কৃপা করি একমাত্র সনাতন ধর্মই আছে পৃথিবীতে যে ধর্মের সাধনার স্বাধীনতা আছে তুমি ঈশ্বরকে নিরাকার ভাবতে পারো ঈশ্বরকে কালি ভাবতে পারো কৃষ্ণ ভাবতে পারো রাম ভাবতে পারো যা তোমার ইচ্ছা শান্ত দাস্য সক্ষ বাৎসল্য মধু অন্য কোন ধর্মে এই সাধনার স্বাধীনতা নাই ইসলামে শুধু নিরাকার সাকার ধর্মের জায়গা নাই ইসলামের ভিতর ঠিক বলছি তো নাকি কিন্তু সনাতন ধর্ম কেন শ্রেষ্ঠ সাধনার স্বাধীনতা আছে সব রুগীকে কি এক ওষুধ দেয় ডাক্তার 
घी खावा भेजे दो रुगर पथ्य आर शर दुरबल सबल कर टनिक देवे भिटाम टनिक तर खबर चाट आलदा थे और जर कोलेस्ट्रल बेड़े गे दूध घी माखन खेते बोल बे की बोल बे ठीक सनातन धर्मे रुगी अनुपाते पथ्य अरे रुगी जो बेकायदा रुगी है तो, तो खराब एक रुगी रा बारो घंटा पर भोर बेला मापते डाक्त तुम कि खाओ बोल तो चाल भात खाई रेला सकाले खा चार खाना रुटी कि कूड़ी खाना चार खान तरकारी बस खा विभिन्न रकम तरकारी झोला तरकारी जे तरकारी गो अंकुर उद्गम होना झुले झुले पड़े ओगुल खाओ मटर तलार तरकारी बद दाओ आलू बद दाओ ओल बद दाओ पटल झुले हो पटल खाओ झिंगे खाओ लाउ खाओ चाल कूंद खाओ कल खाओ ठीक एक मास पर खे गुगार बाढ़ कथा ना कमार कथा सुगर तो कमार अच्छा सकाल कमे तो ना आज के तुम ओषुदे मात्रा बाढ़ा ना कम ना तुम सकाले एक खाना रुटी खेच तो हाँ कटार समय खाओ बोले ठीक अपनी जेमन नटार समय बोले कल के तुम्हें ओषुद देव कल के ठीक साढ़े नये ओषुद देव अमा शोन ओ मा अरे कर्ता कहो बेदर बेदर करता 
ডাক্তার বাবু ঠিক পনে নয়টায় ওই বাড়ি গেছে গিয়ে দেখে কি উনুনের উপর তাফাল জ্বলতেছে ওই যে রস ডাল দেয় যে তাফাল দান সিদ্ধ করে আর রুটি বেলতেছে রুটি হবে এত বড় একখান আর কি হ্যাঁ ডাক্তারবাবু কয় ওটা কি কয় রুটি ওই তাফালে একখান বাসবো কয় তার মানে কয় আপনি তো খানে কমাইছেন আপনি তো পরিমাণে কমান না ওই চল্লিশ খানা রুটি বানাইতে যে আটা লাগতো এখন সেই চল্লিশ খানা রুটির আটা দিয়ে একখান রুটি বানিয়ে বানিয়ে খাই আপনি তো খানে কমাইতে কইছেন আমার তো পরিমাণে কমাইতে কন নাই কই উরে বাবা দেখে এত বড় একটা হাতা কয় ওইটা কি ডাবু কয় ওই আতাটা বানাই নিছি ডাবু ডাকেন আপনি কইছেন এক চামচ এক আতা ভাত খাইতে ঠিক এক কেজি চাইলের ভাত ধরে সেরকম একটা ডাবু বানাই নিছি ওর ভিতরে আমি আপনার কথাও রাখছি আমি ঠিক মতো খাইয়ে হয়েছি আচ্ছা এই রুগী কোনোদিন সারবে ডাক্তার বাইটে খাওয়াই যাও সারবে কান কি শয়তান বাবা রে রুগী অনুপাতে পত্ত এ কথা অতি সত্য কিন্তু সেই রুগী যেন ডাক্তারের কথা অনুসারে চলে অন্তরে করে ধারণা যে রুগী ডাক্তার সদগুরুর কথা মানে না সে যায় রসা এটা বড় বক্সের থেকে আসছে আম্বিংটা এই মনিটারটা একটু ঘুরিয়ে দিতে হইবে ঘোরা ওইটাই হচ্ছে মনে হয় থাক ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে এইবার আর হবে না আর একখানা প্রশ্ন দান করে গেছে সভাস্থান যিনি কৃষ্ণ ভগবান যার নামে দীক্ষা শিক্ষা দেয় তার চরিত্র নাকি ভালো নয় তার চোখে ধরা পড়েছে মহাশয় আমি আর একটা 